Det er jo da antagelig 1100 år siden noen har berørt det sverdet og de gjenstandene i den grava. Og så er man den første som tar på den. Det er en ærefrykt. Nå er vi på Vinjøra på gården Skeie, der vi befinner oss på et overplitt gravfelt fra vikingtid, yngre jernalder, hvor vi holder på med arkeologiske undersøkelser av gravene på dette gravfeltet. Og da kan man jo tenke seg at kanskje er det viktig at det er en forbindelse til denne opprinnelige personen som er gravlagt i den haugen, om det er familie eller om det har med status eller kult å gjøre, det vet vi jo ikke. I grava som vi har her nå, så ligger det et fullt våpensett fra vikingtid. Det er en øks, det er et spyd, et sverd og et skjold. Det her tolker vi som at det er en kriger, og i vikingtid og til middelalder så var krigere, det var bønder. Og lovverket i middelalderen sier at en bonde må skaffe seg bevæpning, og man er først pliktig å skaffe seg en øks, som er ganske ung, og et skjold. Og så, litt senere, kan man skaffe seg et spyd, og til slutt et sverd. Og da har du fullt våpensett til en krigerutrustning. Og de som var pliktig å stille med en sånn krigerutrustning, det var frie bønder som eide egen grunn. Så derfor så tolker vi når vi finner en sånn grav med fullt våpensett som vi har her, at her er det en voksen, fri bonde, en kriger, som eier egen gård. Det som er litt spesielt i en grav her er at sverdet ligger på det som vi antar er den avdødes venstre side. Og det er egentlig litt uvanlig, fordi de fleste studiene viser at det er ganske konsekvent at sverdet ligger på høyre side i grava. Og det i seg selv er jo litt spesielt, for normalt så vil man som kriger spenne på seg sverdet på venstre side for å kunne trekke det med høyre hånd. Så akkurat hvorfor disse sverdene konsekvent legges på høyre side er litt sånn mystisk. En teori er jo at det er fordi at underverdenen som man kommer til er speilvendt av oververdenen, og derfor så er gjenstandene i grava speilvendt. Det er en teori. Men her er jo da sverdet på venstre side som er den logiske siden utifra sånn som en kriger ville ha sett det da. Så da har man ikke trodd det, eller så har kanskje personen vært venstrent, og så har man tatt hensyn til det for etterlivet. Kanskje. Litt overrasket, jeg er nesten over i korton. Det er bra ting det på, altså. Jeg vil nok tro at man må ha vært en ganske sterk person for å kunne svinge det her rundt. Jeg er veldig glad for at den kom opp i et helt stykke, at det ikke gikk rundt underveis, men det så veldig solid ut, så jeg var ganske sikker på at det skulle holde seg fint. Det skal bli spennende å få dette inn på konserveringslaboratoriet, og få røntgenfotografert det, og se hva som skjuler seg under den korrosjonen som nå dekker hele flata. Kanskje er det kor, kanskje er det innsmidd mønster i klingen. Det blir spennende, og vi får datert det. Hvor gammelt tror vi det er? Sånn det ser ut nå, så ville jeg sagt 850-ish, pluss minus 50 år. Vi er der omkring, vi er vikingtid i hvert fall.